ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അഡാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അഡാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഈ അഡാസിൻ്റെ പല വേർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അഡാസ് ലെവൽ സീറോ മുതൽ ലെവൽ ഫൈവ് വരെയുണ്ട് അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ടെക്നോളജി മുതൽ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് പാർക്കിംഗ് അടക്കം ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് അടക്കം വരുന്ന ടെക്നോളജീസാണ് ഈ ലെവൽ ഫൈവ് വരെയുള്ളതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് പല ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് അപ്പം എന്താണ് അഡാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിനെയും ഡ്രൈവിങ്ങിനെയും പാർക്കിംഗ് ഫങ്ഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും അതിനാവശ്യമായ മൊഡ്യൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് അതായത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ അതുപോലെ മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്റ്റഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അസിസ്റ്റങ്ങളെ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി കൂട്ടാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അഡാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു കാറ് എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡാറ്റകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് അറിയണം അതിനകത്ത് എന്താണ് നോർമൽ ഡാറ്റ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തരം വണ്ടികൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ ഇത്തരം ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് വരെ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അൽഫാ റോമിയോ സ്റ്റെൽവിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് അൽഫാ റോമിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടു ലിറ്റർ ഇൻലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ടു എയ്റ്റി ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെൽവിയോ കോഡ്രിഫോഗ്ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റർ വി സിക്സ് ട്വിൻ ടർബോ എഞ്ചിനാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹോഴ്സ് പവർ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാ കഴിയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത്രയും ഹൈ പവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേർഷനാണ് ടു ലിറ്ററാണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റർ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടോപ്പ് വേർഷനാണ് അതല്ല എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വേർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അഡാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ആൻറ്റിലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും കാണുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിയർ പാർക്ക് സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഒക്കെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് സാധാരണ എല്ലാം കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷനിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അൽഫാ റോമിയോ ആംബ്ലം അൽഫാ റോമിയോ സ്റ്റെൽവിയോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സേഫ്റ്റി ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഡ്രൈവർ ഫാറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ടേക്ക് എ കോഫി ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ടീ ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണിത് എനിവേ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സേഫ്റ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണയുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അത് നമ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മിററിന് പിറകിലായിട്ട് ആ ക്യാമറയാണ് റോഡിലുള്ള ലൈൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ കണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം ഈ ലൈൻസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീയറിങ് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് അതൊരു വാണിങ് തരും ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീയറിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത് ആ സൈഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വർക്കാവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഓവർ റൈഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനും സെറ്റിങ്സുകൾ പലതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓ ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിങ് മുൻപിലുള്ള വാഹനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ആണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോളിന് ഒരു റെഡാർ സെൻസർ വേറെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂളും ആ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുകയും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഏകദേശം വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടും വാഹനം നിൽക്കാ നിൽക്കാതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടാമർത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതാണ് ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിലെ സെൻസറിൻ്റെ ഇത് സഹായത്തോടെ ആ റെഡാർ സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയോ അതല്ല ഈ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പിടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കാനായിട്ട് കാരണം അതുപോലെ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കരുത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇത് വർക്കാവൂലെന്ന് നമുക്ക് ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് വർക്കാവും പക്ഷെ നമുക്കത് ഇത് ഇത്രയും അടുത്താവുമ്പോഴാണ് അത് വർക്കാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം ടെസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെയാണ് ഡ്രൈവർ ഡിറ്റ് അറ്റൻഷൻ അസിസ്റ്റ് അതായത് ഡ്രൈവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാറ്റിക് സംഭവിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ വ്യത്യാസങ്ങളോ മുഖത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ കണ്ണ് ഐ ലിഡിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് വാണിങ് കൊടുക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഡ്രൈവർ അറ്റൻഷൻ അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നീഷൻ ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ട്രാഫിക് സൈനുകളും സ്പീഡ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ആ സ്പീഡൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് റോഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നീഷൻ അതുപോലെയാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ നമുക്ക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി മുതൽ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി മുതൽ വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ എന്നാണ് അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഫ്രണ്ട് റിയർ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില വാഹനങ്ങൾ എന്നുള്ള റിയർ ക്രോസ് പാത്ത് ഡിറ്റക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ പാരലായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പറകിലൂടെ വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈബീം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈബീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈബീമിലായിരിക്കും വർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോബീമിലേക്ക് മാറുന്ന സംവിധാനം അതാണ് അത് എന്നാൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് ഇത്തരം ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ അഡാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇത്തരം ടെക്നോളജിയുടെ കൂടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് നൈറ്റ് വിഷൻ അതുപോലെ
അപ്പോൾ ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സ്വയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡാറ്റകൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വയം എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം ഓരോ വാഹനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓടിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പം ഇല്ല അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ബേസിക്കായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റു സബ്ജക്റ